hai xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với cái kênh dầu sạch tây ninh của mình nha thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị và các bạn cách mà mình trộn giả thể để trồng dâu tây nha mọi người thì giả thể của mình gồm có là 50 phần trăm đất thịt và 20 phần trăm phân bò củ hoai và 30 phần trăm sơ dừa trồng sẵn nha mọi người thì con bò thì mình sẽ bóp ra, bóp mũ ra. Mình bóp con bò như vậy thì nó sẽ hòa cái đắp làm cho bộ rễ của cây nó phát triển đồng đều hơn và nhanh phát triển hơn. Thì hôm nay hôm nay mình sẽ trồng dâu cái mô nha mọi người thì dâu cái cái mô thì nó sẽ được cái trong phòng mô ra và cây nó sẽ tốt hơn cây nó là vì nó không có bị sâu bệnh nhiều ai cũng nói là ở tây ninh mình đó thì xứ nóng mọi người thì không có không có trồng dâu tây được đà lạt được thì bao nhiêu lần mình mình trồng cây cây ngó mọi người thì mình đã bị chết rất là nhiều nhiều lần thất bại nhưng mà rút ra được kinh nghiệm và trồng như thế nào để cho cây nó phát triển và sống thì mình đã thành công thì hiện nay thì mình mình có khoảng tầm 50 cây mà mình trồng á mình cứ trộn giả thể một là nó nó tạm phân á còn một phần thì mình không biết cách trồng mình trồng nó cứ chết không không có sống cho nên mình vẫn nghĩ tìm tòi cách trồng như thế nào làm cho cây nó nó đừng có chết thì hôm nay em cháu sẽ hướng dẫn giúp cô bác anh chị và các bạn cách trồng đại quả nhất hiện nay thì vườn thì có cũng có bông rồi đó mọi người thì mình tiếp tục mình trồng tiếp tính ra cái vườn của mình thì chết nhiều lắm bây giờ mình suy nghĩ cách trồng cách trồng giả thể trồng như thế nào để đạt hiệu quả thì hôm nào nay thì cũng có dâu ăn nhưng mà cũng dễ ít nè cho nên mình không có quay clip hôm nay mình sẽ quay clip cho mọi người có đủ nghị lực và có niềm tin để trong dâu tay ở ở xứ nóng nha mọi người chứ mình là để ninh thì nắng dữ lắm luôn nên mình vẫn trong được bây giờ mình chọn giá thể nha mọi người mình chọn để cho nó tơi sớm một tí giả thể thì mọi người chọn những sao thấy cho đều là được cứ 50 phần trăm đất 30 phần trăm sư dừa 20 phần trăm phân bò ở dưới cây mới trồng thì mình chủ yếu là cho cây thích nghi nó sống sau đó mình muốn bón phần kiểu gì thì mình bón chứ còn đầu tiên mà mình cho nhiều nhiều phân vô quá thì nó sẽ làm phạm phạm nên nó chết cây cái lúc đó thì mình không có khắc phục được còn bây giờ mình cứ cho cây sống trước đi rồi sau đó mình sẽ không mình bón phân sao cây nó sống tốt rồi hồi xưa mình không biết làm cái cái mình làm cho nhiều nhiều phân quá 50 phần trăm đất 40 phần trăm phân có 10 phần trăm sơ dừa trồng sẵn thôi thì nó không có đạt hiệu quả nó làm sẽ làm chết cây với một phần nữa mình trồng chưa cây chưa bén mình đem ra nắng đó mọi người nên còn cách này mình là mọi người lưu ý là mình khi mình trồng cây á thì con đem về mình trồng á mình để trong mát khoảng từ 5 đến 7 bữa 
khi mà mình cảm thấy cái lá non đó, bắt đầu nó búp ra thì lúc đó là mình mình đã cho ra nắng và bộ rễ nó đã ăn vào đất rồi người ta đang có sữa này mình đã cho ra nắng chỉ để ra nắng cỡ nào cũng được hết mọi người không sợ tại vì mình trồng dâu á là dâu chịu nhiệt chứ mà xíu nóng của mình trồng được chứ không thiết phải xíu lạnh đà lạt cái đồng được cho tay nha mọi người bây giờ mình đã trồng nhà thầy xong rồi nha mọi người thì mình sẽ dùng cái ly này cái ly này là cái ly để người ta uống xong trà tắc á mọi người hay gọi là chanh dây mọi người thì nó đủ đủ lớn thì cái này bây giờ là mình cây thì cây cái mô nó còn nhỏ nó không có được lớn tuy mặc dù nó từ 2 tháng tuổi nó lên mà nó chưa có lớn nha mọi người thì bây giờ mình sẽ trồng nó vô đây mình trồng nó vô đây xong rồi bắt đầu mình cho cây nó bén rễ khi nó bén rễ nó phát triển tầm một tháng là rễ nó đã, đã đầy hết cái ly này mọi người đó. thì đến lúc đó chúng ta sẽ sẽ ăn chậu mà chúng ta sang chậu thì nó sẽ sống một trăm phần trăm bởi vì cái cái lượng cái lượng rễ của nó là nó đã đầy rồi cho nên là nó rất dễ sống thì trước, trước tiên mình sẽ cắt nha mọi người đó. mình sẽ cắt cho nó thoát nước nha mọi người Màu đầu á Khu giường của mình thì nó nhỏ lắm Diện tích nó rất hẹp Mà mình Hầu như mình thất bại cả giống á Thì khá là nhiều mọi người Chính vì thất bại cho nên mình mới rút ra được một kinh nghiệm Để có kinh nghiệm tầm rồi mình sẽ hướng dẫn với mọi người cho đặt cái đây. Tình đầy quá mọi người. Tại vì khi đầy quá thì mọi người tưới á, cái liều lượng phân và cái chất dinh dưỡng của trong đất nó sẽ tràn ra đây, nó tràn ra đây, mình mất đi cái dinh dưỡng của đất. Mình sẽ còn bao nhiêu đây nữa là tới miệng nè mọi người. Đó. Chỉ như đây thôi. Khi mà mọi người trồng rồi á thì mọi người tưới thì nó chỉ nhót xuống bao nhiêu đây thì cái dinh dưỡng cái mọi người tưới á, nước nó không có tràn ra thì dinh dưỡng cây nó sẽ hấp thụ được cái dinh dưỡng thì nó sẽ phát triển nha mọi người đó. đây mình sẽ đưa cho mọi người xem ha đây. Đó. bây giờ mình chỉ vô bao nhiêu đây đất thôi nha mọi người nó tầm hẳn nửa lóng tay nữa thì đầy là 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 vừa nha mọi người như vậy thì khi mình trồng cái cây đó rồi khi, khi mình tưới dinh dưỡng nó không có bị bỏ ra ngoài khi hút đất mọi người lưu ý giùm mình là phải dặn cho đất nó dẻ xuống một tí để khi mà mình trồng mình tưới nó không có bị nhót đất nhiều đó, bao nhiêu đây là đủ khoảng tầm nửa nửa lóng tay nữa thì đầy đầy đi hết mọi người đó bao nhiêu đây thôi mình trồng cây vô đây thì khi mình tưới cái lượng cái lượng dinh dưỡng của trong đất nó không có bị tràn ra đây thì cây mình nó sẽ hấp thụ hấp thụ được cái 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 dinh dưỡng của đất thì nó sẽ bộ rễ nó sẽ mau mau phát triển hơn khi mọi người trồng vô đây á, thì cây nó lớn rồi cái này giống như mình dâm ương nha mọi người nó cây nó lớn thì rễ mọi người sẽ nhìn thấy nó là ly trong mà mọi người mọi người nhìn thấy rễ nó sẽ phát triển theo đây mình ở ngoài này mình sẽ nhìn thấy thì khi mọi người thấy rễ nó đầy đủ rồi dinh dưỡng nó không còn trong đất nữa thì mọi người đem ra đem ra mọi người sẽ sang chậu lớn nhưng mà điều mình mọi người cứ đăng ký kênh của mình cách mình chia sẻ cách trồng thời điểm nào để để mà thời điểm mình sang chậu thì mình sẽ lên clip cho mọi người xem dạ, cách chia sẻ cho mọi người trồng theo nha mọi người Hồi xưa mọi người khi mà mình chuẩn bị trồng dâu tây á, thì nhà mình phải nói kịch liệt lắm nghĩ rằng là dâu tây nó chỉ sống ở xứ lạnh đà lạt thôi chứ làm gì sống ở đất nóng như mình đất tây ninh của mình mà cây dâu tây nó sống được nhưng khi mình làm 
thì mình bao nhiêu lần thất bại hầu đầu thì mình mua cây công khai nha mọi người hầu đầu mình mua cây giống công khai nhưng mà mình thất bại nhiều lần quá mình giấu mỗi lần mình lấy cây giống là mình trốn mình lấy mình giấu rồi mình khi không có ai nhà mình mới trồng thì một cái một lần mình mua là khoảng tầm hai đến ba mươi cây nhưng mà nó không có sống mọi người nó chết cũng được vài lần đến khi mà mình suy nghĩ lý do tại sao nó chết là gì trong đất nó có cái gì hay là cây nó bị ánh nắng nhiều quá thì sau đó mình cũng từ từ khắc phục nó sống được vài cây như mọi người đó. được vài cây thì nó sẽ đẻ ra ngó thì mình nhanh nhiều ra mình nhanh nhiều ra thì mình bây giờ hiện giờ trong giường mình hồi đó sống chỉ được năm bảy cây thôi mà hiện giờ trong giường mình thì nó có tầm khoảng năm mươi cây năm mươi cây thì bây giờ nó cũng đang đang đẻ ngó rồi cho ra trái nhưng mà hiện giờ thì mình chỉ chủ yếu là mình lấy lấy giống mọi người cũng không nhất thiết phải để cái nhiều quá chỉ để một hai chậu để ăn cho vui thôi cho mình có được cái thành quả mà mình làm được làm ra được là mình vui còn bao nhiêu là mình chỉ nên giống thôi thì mình muốn tại vì miền đất tây ninh của mình thì nếu nói về vườn dâu sạch đó thì chắc có lẽ là chưa đâu một hai nhà vườn mà làm cũng chưa có gọi là thành công lắm thì mình muốn phát triển cái 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 ngành cái, cái ngành đeo tay này ở xứ quê hương mình để mỗi khi mọi người muốn ăn thì cũng có dâu dâu sạch tại đất tại tỉnh mình để ăn không cần thiết phải đi tới Đà Lạt mới có nha mọi người đó mình mình làm đến đâu thì mình sẽ lên clip đến đó để chia sẻ mọi người cách trồng ngoài đầu mình mình nghĩ là mình sẽ trồng mình sợ mình trồng không được nhưng mình cũng mạnh dạng để trồng thì từ từ mình sẽ rút ra kinh nghiệm mình trồng còn nếu như mà mọi người muốn trồng trong suy nghĩ muốn trồng nhưng mà sợ trồng không được là mọi người thua rồi nha mọi người cái đó là mình đã thua hoàn toàn vì sao mình nói là thua cái đó là mình thua trong suy nghĩ bởi vì mình chưa làm mà mình sợ làm không được tức là mình đã thua trong suy nghĩ rồi. cho nên mình làm thì mình cứ mạnh dạn làm thất bại lần này thì, thì mình sẽ cũng khắc phục cho lần sau mình không có nói hay chính bản thân mình cũng thất bại nhiều lần nha cả nhà đó, có cái ước mơ nhưng mà cả nhà, mọi người mình ước mơ là mình sẽ phát triển vườn dâu tại đất tây ninh để cho à, mọi người có thể đến tham quan tự hái và thưởng thức tại vườn nha mọi người từ xưa đến giờ mà nhắc đến dâu tây thì ai cũng nghĩ tới đà lạt nha mọi người nghĩ rằng đà lạt nó có dâu tây nhưng bây giờ thì khác rồi mọi người bây giờ mình hiện giờ nó có loại dâu nhật hana mọi người hiện giờ trong giường mình là có được ba giống new zealand nhật hana và mỹ đá bây giờ mình có ba loại nha mọi người thì bây giờ mình sẽ trồng từ từ và nhân giống từ từ ra để chúng mình có được cái vườn dâu sạch và thơm ngon để phục vụ bà con với hương mình nha mọi người bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trồng nha đây là cây cái mô này mọi người cái mấy cái mô thì nó nhỏ vậy thôi rồi bây giờ mình sẽ trồng cho mọi người xem ha đầu tiên ta lấy ngón tay ta tọt lên đây có mấy cây sẵn này. và giao hàng cũng kỹ ghê mọi người này giá rất là kỹ cái cây nó cố định một chỗ nó có bị lung lai nó không có bị hư cây mọi người mọi người thôi 
rồi ít nhiều người ha cây cái mô thì nó nhỏ lắm mọi người nhưng mà về mình thì mình mình trồng nó cũng mau phát triển mọi người lưu ý mình nha khi mọi người lắp đất á mà chỉ chí lý cái bầu này thôi để trừ trừ cái này ra nè đó trừ cái cổ cái cổ cây lên cây này là cây cái từ cái mô ra nha mọi người là cây rồi nó kháng bệnh nó không có bị vô cái sâu bệnh hại cái lúc đó thì mình yên tâm chăm sóc hơn cây này khá khỏe khó đâu khi mà khi mà mọi người biết trồng rồi á, thì rất là dễ trồng mọi người có rễ cho nó nè khá là nhiều ha rễ nhiều lắm bây giờ chúng ta cứ nương vào đây nương vào đây cho cây nó khỏe phát triển đồng đều lớn cây nó lớn thì mình sẽ đưa nó ra chậu lớn nó đã ổn định rễ rồi thì mình cho nó ra nắng tại vì giống như dâu này là mình trồng là nhật hana nha mọi người mình trồng nhật hana thì nó trái của nó thì ăn nó nó ngọt thơm mọi người chứ nó không nó giống như dâu mỹ dâu mỹ đá thì nó được to thôi chứ nó không thơm nó không có ngọt bằng mà đặc biệt cái nhật hana này á nhật hana này thì nó nó ra cái chùm cái chùm này nó bắt mắt lắm mọi người thì mình sẽ mỗi khi mà mình trồng như vậy nè mình trồng giá thể và mình trồng thì mình có hướng dẫn với mọi người mình chia sẻ với mọi người khi mà mình chiết ra chậu lớn mình sẽ lên clip để chia sẻ mọi người cách chiết, cách bón phân, và trị bệnh hại cho cây. Nhưng đặc biệt là mình mình rất thích trồng rau sạch, mình cũng thích xài phân hóa học mọi người. Cho nên mình sẽ trồng phân hữu cơ. Phân hữu phân hữu cơ và phân chuồng là mọi người chị à, như là phân à, bò ủ quai nè phân gà nè nói chung là phân chuồng là được bất cứ thì mình trồng làm mà trồng dâu sạch ăn cho nó an toàn mình 
cách trồng nó cũng đơn giản không có khó khăn gì mình nhiều lần thất bại thì mình đã rút ra được một cái kinh nghiệm cái dâu tây ấy, mọi người thì bằng tất cả ai cũng hay nghĩ tới sẽ là dâu tây Đà Lạt mà nghĩ tới Đà Lạt thì sẽ có dâu tây nhưng mà bây giờ thì khác rồi bây giờ người ta cấy mô nó hay lắm à, tập cấy những cái loại dâu chịu nhiệt cực kỳ chịu nhiệt cái hệ sinh nấm của mình xài được còn được mọi người thấy như mình là sống quê mình là đất Tây Ninh nha mọi người đó Tây Ninh thì cực kỳ nóng rất là nóng nhưng mà mình cũng có thể trồng được bây giờ thì mình chia sẻ cách trồng với mọi người rồi mình sẽ qua chia sẻ cách sang chậu con phân rồi nắp qua bói mọi thứ dân dân mình làm tới đâu thì mình chỉ lên sẽ lên clip tới đó để chia sẻ với bà con những người yêu thích trồng cây dâu giống mình để cực kỳ tốt quá trình tốt rồi cây cái mô thì trồng được tỷ lệ sống của nó gần, gần như là một trăm phần trăm đó mọi người còn ngó thì mình phải tách từ cây mẹ sang à, khi mình tách cái mẹ thì cây cây ngó con nó sẽ bị mất sức còn cái này là cái này từ cùng mô ra còn cái mô ra thì cây nó an toàn nó không phụ thuộc vào cái mẹ cho nên mình chỉ cần trồng vô đất thì nó sẽ bắt rễ và sống hoàn toàn à, cô chú anh chị và các bạn á đừng có mình mới trồng đừng có cho phân nhiều quá mình cho lượng phân nó vừa phải thôi ít thôi ít hơn vẫn được gọi là tương xứng vẫn được ít hơn thì có cây khi mà nó ăn sâu vào đất rồi đến lúc đó mình bắt rễ rồi nó có mình bón sao mình sẽ cho cây nó, nó ăn dinh dưỡng sao cũng được cho nó ăn sống an toàn một phần trăm trước đã cây này nhỏ nè mọi người đó nhỏ như một bộ rễ cực kỳ tốt sẽ đem trồng chỗ khác. Bây giờ mình sẽ tưới nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm mình ha. Trước khi mình tưới, mọi người cho nước nhỏ giọt vừa phải thôi. Và mọi người tưới. Đầu tiên mình tưới nè, tưới xung quanh gốc.
chịu cực lâu thời gian một ít nhưng mà đều mình tưới xung quanh gốc như này mình đừng có tưới từ trên trên ngọn xuống mọi người tại vì cây của mình nó đi đường xa nó cũng có phần mất sức mình tưới trên ngọn xuống thì sẽ làm dễ làm uống cây sợ lâu quá rồi mình tưới đại tưới đại thì nó sẽ nhỏ cái giọt nước vô trong cái, cái ngọn non cái lá non của cây vừa ra thì nó sẽ dễ làm nó úng lá nó chết dần mình cứ chịu cực tưới nó nhỏ giọt từ từ vậy thôi chỉ cần một tuần lễ thôi là cả nhà thấy cây của mình nó khác hoàn toàn sẽ thấy cây nó khác hoàn toàn luôn đó. cây nó sẽ lớn hẳn lên nó xanh tốt mọi người cứ làm theo mình vậy nè đừng có cho ra ánh nắng sớm quá ít nhất là phải một tuần từ 5 ngày đến một tuần như thế này từ 5 ngày đến một tuần á thì mình hãy cho nó ra ra nắng bây giờ cây nó còn yếu lắm tại mình mới đem về đi đường xa cây yếu mình nuôi cây trước mình trồng tầm khoảng từ một tháng rưỡi đến 2 tháng nha mọi người là cây bắt đầu ra qua bối thì đến lúc đó mình sẽ lên mình sẽ làm một clip tẻ qua bối nha cả nhà nói chung mình sẽ làm từng bước một hướng dẫn chia sẻ mọi người làm từng bước của mình để mình có một cái vườn dâu sạch mini tại nhà để thưởng thức bây giờ mình đã trồng xong nè cô chú anh chị và các bạn đây là dâu cấy mô mình vừa ưu xong nha mọi người đây là mấy lãnh rau của mình đây là rau dình nhật bạch hà mình sẽ quay tổng thể cái vườn bể nhỏ của mình nha đây, đây là tổng thể của cái vườn của mình đây rồi sau đó mình sẽ dẫn cô chú anh chị đi xem những cái dâu mà mình làm thành công nha đây là cây mình vớ vừa trồng đây cô chú anh chị xem cái này là mình đã trồng thành công rồi nha đó mình xuống ít tổng thể đây là những cây mà mình mình trồng mà bị thất bại nè cô chú anh chị chỉ sống được có mấy cây thôi là mình nhân giống ra nè bây giờ giống mình là giống chịu nhiệt mình đã giống nhân từ cây mẹ sang đây nhiều có trái luôn nè anh chị đó đây là trái Còn đây là mấy cái chậu mình mình đã thành công nè mấy chậu này mình ăn trái xong rồi mọi người đây mình sẽ cho mọi người xem khi mà qua cây nó chuẩn bị có bông nè mọi người đó chuẩn bị có bông đây cây ngay cái gốc nó sẽ to ra và bông nó sẽ ra nha mọi người mình nhận ra đây được một cây con mà đây là cây con đây là cây mẹ mình đã ăn trái xong bây giờ mình để nó các 
Rồi mình xin hẹn lại mọi người clip tiếp theo nha Mình sẽ hướng dẫn tiếp công đoạn kế tiếp cho mọi người xem ha Nhớ đăng ký và like, share, subscribe cho mình nha